गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम टू स्टडी मैं हूं सतीश कुमार तिवारी और मैं लाता हूं रोज़ के करंट अफेयर अपडेट्स जो महत्वपूर्ण है उन सभी एग्जाम्स के लिए जिनमें करंट अफेयर संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न आज का पहला प्रश्न है इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने वर्ष दो हज़ार के लिए भारत का जी वृद्धि दर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है इसका उत्तर होगा पाँच हाल ही में इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने वर्ष 2020 से 2021 के लिए भारत का विकास दर 5.5 रहने का अनुमान लगाया है हाल में अन्य इकाइयों ने भी भारत का जीडीपी दर का अनुमान लगाया है आईएमएफ के अनुसार वर्ष 2020 हज़ार इक्कीस के लिए भारत का विकास दर 5.8 परसेंट तथा 2021 हज़ार के लिए भारत का विकास दर छः प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है वहीं विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2021 में भारत का जीडीपी विकास दर 5.8 परसेंट रहने का अनुमान लगाया है अगला प्रश्न है सोनिया लेथर ने स्टैंड्रिया मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में कौन सा पदक जीता है इसका उत्तर होगा ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक सोनिया लेथर हरियाणा की रहने वाली हैं और उन्होंने स्टैंड्रिया मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में कांस्य पदक जीता है यह स्टैंड्रिया मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट बलगुरिया के सोफिया में खेला जा रहा है अगला प्रश्न है कहा गंगा ओल्गा सभ्यता वार्ता का आयोजन किया गया है इसका उत्तर होगा नई दिल्ली हाल ही में रूस और भारत के विद्वानों के बीच नई दिल्ली में गंगा ओल्गा सभ्यता वार्ता का आयोजन किया गया है अगला प्रश्न है भारत सरकार और विश्व बैंक ने महाराष्ट्र सरकार के एग्री बिजनेस एंड रूरल ट्रांसफॉर्मिंग प्रोजेक्ट के लिए कितने मिलियन डॉलर का ऋण देने का समझौता किया है इसका उत्तर होगा दो मिलियन डॉलर यानी महाराष्ट्र सरकार का प्रोजेक्ट एग्री बिजनेस एंड रूरल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट के लिए 210 मिलियन डॉलर का ऋण दिया जाएगा चूंकि यहाँ बात वर्ल्ड बैंक की हुई है तो आइए जानते हैं वर्ल्ड बैंक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य वर्ल्ड बैंक की स्थापना जुलाई 1944 को की गई थी इसका मुख्यालय वाशिंगटन डी यानी अमेरिका में स्थित है इसका मोटो है वर्किंग फॉर ए वर्ल्ड फ्री फॉर पॉवर्टी हाल में इसके प्रेसिडेंट डेविड मालपास हैं और इसके एमडी डी अंशुला कांत हैं जो भारत के रहने वाली हैं और वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट पेनी गोल्डबर्ज हैं अगला प्रश्न है राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है इसका उत्तर होगा 25 जनवरी 25 जनवरी 1950 को भारत के चुनाव आयोग का गठन हुआ था और इसी अवसर पर दो से पच्चीस जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जा रहा है इस बार के नेशनल वोटर्स डे का थीम है इलेक्टोरल लिटरेसी फॉर स्ट्रॉगर डेमोक्रेसी 25 जनवरी को एक और इम्पोर्टेंट डे मनाया गया है वह है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस चूँकि यहाँ बात इम्पोर्टेंट डे की हुई है तो आइए देखते हैं जनवरी के सभी इम्पोर्टेंट डे सबसे पहले आया 9 जनवरी 9 जनवरी को मनाया गया प्रवासी भारतीय दिवस यानी एन डे उसके बाद आया बारह जनवरी बारह जनवरी को मनाया गया राष्ट्रीय युवा दिवस यानी नेशनल यूथ डे उसके बाद आया पंद्रह जनवरी पंद्रह जनवरी को मनाया गया भारतीय सेना दिवस यानी इंडियन आर्मी डे उसके बाद आया तेईस जनवरी तेईस जनवरी को मनाया गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती उसके बाद आया चौबीस जनवरी चौबीस जनवरी को दो इम्पोर्टेंट डे मनाया गया पहला है राष्ट्रीय बालिका दिवस यानी नेशनल गर्ल चाइल्ड डे दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस यानी इंटरनेशनल एजुकेशन डे उसके बाद आया 25 जनवरी 25 जनवरी को भी दो इम्पोर्टेंट डे मनाए गए पहला है राष्ट्रीय मतदाता दिवस यानी नेशनल वोटर्स डे और दूसरा है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस यानी नेशनल टूरिज्म डे ये थे जनवरी में मनाए गए सभी इम्पोर्टेंट डे अगला प्रश्न है हाल ही में कौन गणतंत्र दिवस में हिस्सा लेने के लिए मुख्य अतिथि के रूप में नई दिल्ली पहुँचे हैं इसका उत्तर होगा जे आर बोलसेनारो जे आर बोलसेनारो ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं और वे 26 जनवरी को होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे अगला प्रश्न है हाल ही में भारतीय निर्वाचन आयोग ने किस देश के निर्वाचन आयोग के साथ समझौता किया है पहला ऑप्शन है ट्यूनिशिया दूसरा ऑप्शन है पपुआ न्यू गिनी तीसरा ऑप्शन है उपयुक्त दोनों इसका उत्तर होगा उपयुक्त दोनों यानी भारतीय निर्वाचन आयोग और ट्यूनिशिया तथा पपुआ न्यू गिनी के निर्वाचन आयोग ने चुनावी प्रबंधन और प्रशासन के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाने के लिए समझौता किए हैं अगला प्रश्न है फेम्बोसा का अध्यक्ष किसे चुना गया है इसका उत्तर होगा सुनील अरोड़ा यानी हाल ही में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा को दक्षिण एशियाई के चुनाव प्रबंधन निकायों के फोरम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है अगला प्रश्न है 2020 के लिए जी सेवेंटी की अध्यक्षता 
किस देश को दी गई है इसका उत्तर होगा गुआना ग्रुप ऑफ सेवेंटी सेवन यानी जी सेवेंटी सेवन संयुक्त राष्ट्र में विकासशील देशों की सबसे बड़ी अंतर सरकारी संगठन है और इसी की अध्यक्षता 2020 के लिए गुआना को दी गई है इससे पहले 2019 में इसकी अध्यक्षता फिलिस्तीन ने की थी जी सेवेंटी सेवन का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है अगला प्रश्न है कहाँ भारत का पहला पशु युद्ध स्मारक का स्थापना किया जाएगा इसका उत्तर होगा उत्तर प्रदेश पशुओं द्वारा युद्ध में दिए गए उनके योगदान के याद में उत्तर प्रदेश में भारत का पहला पशु युद्ध स्मारक की स्थापना की जाएगी आज के लिए इतना ही आज के इस वीडियो का पीडीएफ डी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है हमारे सभी पीडीएफ डी लिंक हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी उपलब्ध हैं और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें शेयर करें और ऐसे ही डेली करेंट अफेयर अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद